。那么我们今天就给大家来重点讲解一下勾手发球。首先呢，勾手发球这一块，千万千万不要去。啊，逃避说，哎，我不练，我练不好。实际不是这样的，任何一个技术都可以练好的，只是我们下没下决心啊。我们下没下决心，我们要不要用心的去感受这个球？哈，好，第一个，我们先来说勾手的握拍哈。首先呢，勾手的握拍啊，无论是直板还是横板，我们在握拍的时候，它的勾手动作是有区别的。我们昨天讲了一个怎么握拍对吧？你看虎口掐中间。那么如果我想勾手的时候，为什么叫勾手？为什么叫勾手？大家有没有想过这个发球？因为勾手发球啊是怎么样？摩擦到球的右侧面这个位置。你看，我们正常发球是摩擦到球的左侧面。那我想发出勾手，我这个勾手动作握拍，它就得做到勾手的这种状态。所以我的虎口是什么？看、啊，不是掐住虎口中间的，而是偏向我。食指位置的，大家仔细看看，啊，它不是掐住虎口中间的，而是偏向我食指位置握，这叫勾手发球，并且呢，勾手发球有一个非常关键的点，就是你的大拇指，大拇指得紧紧的压实在我们的地板上。因为他在带摩擦的时候，这个手指在压拍带摩擦的关键点上是非常重要的，啊，同时我们的食指在接触球以及虎口为什么啊？我看了很多人发勾手的时候是这样握拍你的虎口在加速你的这个动作的时候，我们的虎口是尤为关键的，所以我们的这个手怎么样？要紧紧的掐实我们的底板，因为虎口是做助力的，你看。在这个关键点上，你的大拇指也好，食指也好，还有我们非常关键的虎口也好，这里面是要掐住底板进行加速摩擦的。啊，因为好多人呢，勾手发球啊，我是这面是正手，勾手发球的握拍姿势不对，姿势不对就会导致我们在发球加速这一块，你的旋转度没有别人强。啊，跟这个是有很大关系的，所以大家一定要谨记，我们勾手发球是需要有我们握拍姿势上的一个变化。好、啊，这是第一点。那么第二点，我们再来说一下，一般的勾手发球啊，你看到是不是？大家看到发的好的人，都是喜欢这种回抛。来，我跟大家互动一下，大家看到的这个勾手发球，是不是都有回抛？来，就是什么叫回抛呢？就是他一发球的时候这样。有这种回抛动作，有没有？好，看到高手的都有，是不是？哈哈，是，嗯，对吧？是，我跟大家说哈，这个回抛是为了什么？这个回抛是因为什么？啊，是因为他在抛起之后，如果他直的话，你看这个，因为勾手发球的引拍是尤为关键的。我曾经在我的勾手发球课里跟大家说过，勾手发球的引拍就像拉弓射箭一样，你这个不拉开，你这个箭射出去的时候，它是这样的，没有旋转的。所以你拉弓射箭，就我们好比我们的引拍就像拉弓动作一样，它必须要拉满、拉开。那为什么回抛呢？我帮大家解析一下吗？它是一个合力动作。如果我们在抛球之后，你看。如果球在我左前方直上直下的落地的话，这个动作下来，基本上你的用力已经用了三分之二了，然后才接触球。啊，那么它发过去的这个旋转呢，并没有那么大，所以当你抛起来之后，如果你回抛的时候，它能在这个你的右半身的这个点进行怎么样？看落地，那么从引拍到出球的时候，这个摩擦点它是一个。合力点，啊，所以大部分的呃高手在发这种勾手的时候都有这种回攻动作，都有这种回攻动作啊。其实，在这个发球的时候，大家如果说这个回这个回抛到底是多少才，因为业余球友我不知道哈，业余球友是很多人说这个比赛的时候有很多犯规动作，实际在专业里面是不能产生这种啊、呃、回抛太明显的动作，是一定会被。裁判给裁到的，所以业余球友我不知道是大家这个比赛的时候管控的严不严，但是对于专业来说真的是太严了，哈。
，这个是根据大家的情况吧，尽量我我认为还是规范一点，因为等到这个业余球友正正规的比赛里面，他还是而且犯规，别人说输咱们是因为你发球啊，你合力了，你回抛了，咱们赢的也不是很光彩，所以我建议大家还是依照着这个规定。好，依照着我们这个乒乓球的发球的规定来决定我们的抛球。像我来说，我就是直抛的，基本上我是一个直抛动作，我的这个角度也不会太大哈，因为我们在这个过程中是真的会被判的呵呵。我之前高抛发球，我跟大家讲，我之前高抛发球打这个国际比赛的时候，被这个外国的裁判就判了。他判的原因是什么？你看正常高抛球啊，这个左手啊是要在球台上方的，你看。他应该在抛起来的时候在球台上方，但是因为为了更好的助力呢，可能我在发球的时候我就没有注意，这个手啊就低于了我这个球台面，你看可能是这样发出去的，哈，所以呢就被判，判完之后你就会发现你马上就不会发球了，你会很紧张，哈，你会相对很紧张一点，为什么？因为在发的过程中，你被判一个，后面的球你就发的虚了，你不知道自己的哪个动作是对的，也会影响我们的发球质量。所以大家尽量控制一下，按照我们，嗯，稍等，按照我们正确的抛球动作，哈，这是第一。好，那么我们来说一下勾手发球握拍讲完之后，我们来讲一下身体动作。勾手发球到底要不要转腰？我来问问大家，大家的理解到底要不要转腰？勾手发球到底要不要转腰？<咳>来，我跟大家讲讲哈，勾手的发球确实要转腰的。其实不是勾手，大家仔细看哈。我现在给大家发一个勾手，好，我再给大家发一个侧旋，啊，你会发现这个身体动作啊是需要有的。那么为什么是需要有的呢？是因为勾手发球，它其实跟我们打球是一样的。我们在转体之后的这一下动作，他的身体可以通过我们的身体力量可以压住弧线的，哈，可以控制弧线、控制质量，腰和手的身体合力。所以呢，身体动作是一定要有的。那么我们刚才讲到了勾手发球的引拍动作，好比我们拉弓射箭里的拉弓。很多人在勾手为什么发不好？是因为他一出手之后，他是你看这个臂他打不开。哈，引拍这一下的臂啊，它打不开。我们一抛起来，我们的手上动作就是这样的，看，好，动作非常小，就是这样的。你发现什么？球它还是往前走的。好，你会发现这样的动作是什么？它是往前走的，看，还是为什么它往前走呢？如果你没有这个回勾。拉开的这个动作，那么你去找到球的右侧面摩擦的这个概率就会差很多。好，我们就会找到球的正后方，就是这个位置，这个位置在进行摩擦。好，我们就会找到这个位置进行摩擦。所以大家从引拍到出球的时候，如果我们找到了球的正面摩擦，我们发过去的球就是这样的。大家看。啊，我们发过去的这个球就是这样的哈。我们要找到球的右侧面的时候，我们才能真正的发出勾手的感觉。哈，对，所以大家第一个就是我要想发好勾手，我必须要引拍的时候，看，充分的把它拉开，我在发的时候，我才能真正找到球的右侧面摩擦。啊，找到一个球的右侧面摩擦，那么这个拉手的动作是怎么找到的呢？我们看啊，我以右手持拍，它的关键点就是整个臂它是需要往后拉的，哈、啊，整个臂呢是需要往后拉的，看，整个臂往后拉，在拉手的时候，我的这个引拍的拍型也是需要保持手腕回勾的。大家仔细看，哈，它也是需要保持手腕回勾，就是你在引拍的时候，你的这个握拍的姿势，它也得保持着手腕回勾的状态。看，这是引拍，哈，引拍，引拍，引拍。我们在引拍的时候，如果我的引拍动作是这样的
这样的，看到没？这是什么动作？这就是属于没拉开。所以我们在引拍的时候，你的手上的动作也得始终保持回勾状态。你看这个角度啊，始终保持回勾状态。好，这是第一点，看到没？非常关键的哈。好，那么我们再接触球这一下，我们要想发到球的右侧面，纸板是这样的哈，小韩是横板，所以我会拿横板去做示范。其实这个横板和纸板啊，它的动作它的框架是一样的，只是说握拍方式是不同。你看你的拉手不也得这么拉吗？对吧？但是我是横板，我就不能总拿纸板去做示范。为什么？因为我没有打纸板打那么多年，发的也没有那么精准